朋友们，大家好，我是阿杜，我现在在广东珠海，今天的天气非常好呀，看一看这棉花糖般的云朵，珠海拱北口岸。前些天说了带大家看一下，珠海拱北口岸有很多澳门大妈过关，来到珠海这边进行物资采购，买菜呀，买生活用品这些啊，很多都是拉着小车子。现在这会儿过关的人还是挺多的，这里也是的。前面有一个拱北市场，带大家去看一下，相当于菜市场嘛，都是大包小包的，拉了一车子菜呀，有蒜苔。澳门那边为什么来到珠海这边采购物资呢？因为它那边的物价要比珠海贵上三分之一以上吧。澳门的物资基本依赖于进口，他们基本没有什么呃耕种面积。因为澳门本身的土地面积就非常少，像他们吃的水和用的电都是从珠海这边拉过去的。珠海这边比较晒啊，一般都是要打着伞的，防晒嘛。而且时不时会下雨，也防雨。像澳门大妈们啊，他们几乎是每一天过来采购一趟，或是两三天，看你一次采购的量大小啊，甚至一个星期过来一趟都行。他们过来买菜啊，并不像大家想象的那么麻烦。其实跟我们去超市、商场买菜、啊、差不多，过关也很快。现在都是电子通行证了。对面是珠海口岸购物广场，然后往这边走呢，就是口岸市场。这边就是卖菜的了。像他们啊，过了关之后啊，回自己家里面，有的离得近的不需要乘交通工具。离得远一点的，要么自己开车，要么搭乘公共交通，就可以回到家里，很方便。我们到市场里面逛一逛。上午这一会儿是比较热闹的，从早上到晚上这一天，人流量都挺多的。市场正门，意见欢迎您。肉菜区在二楼呢，进去转转。这里面卖的东西挺多的，还有干货，玉米、大蒜、水果。这是什么水果？青菜，宁夏小上海青，十元两斤；白菜心是十元两斤。这边青菜基本都是十块钱两斤啊。哇，都是在这边摊子啊！里面比较热闹，娃娃菜是两块五，卖的价格基本上都差不多。菜和肉是在一起的，这边是卖肉的。排骨四十五，五花三十五啊，这边都是卖肉的。然后这里就是海鲜了，黄花鱼，这边鱼腥味比较大。螃蟹、蛏子、带鱼，这边还是蔬菜。哇，这里面是够大的，真是卖啥的都有啊！烤鸭、烧鸡、凉皮、豆泡、面条。前面是调料区了，这里面啊真是热闹。如果是再早两个小时啊，估计都是人挤人呢。然后我们到一层来看一下，这边卖的是百货，衣服、鞋子都是比较平价的啊。这要比拱北口岸市场里面便宜多了，很有生活气息的地方
，走在这里有点像是走在我们镇上的，呃，大街上了，就卖的东西啊，还有这种感觉、啊，很古朴啊，没有什么华丽的东西、啊。哈，家电、风扇、电磁炉。带大家简单的逛一逛，太细致的我也没有拍，就是让大家知道啊，啊，澳门大妈每天过关来这边买什么，什么都有，很齐全。出来之后，这边就是莲花路商业街了，这条街目前正在改造，说以前。这里啊，人流量是很大的，因为它靠近口岸嘛。不管买多买少，他们风雨无阻。前面有一家板栗酥饼是刚刚开业，买一斤送半斤，开始排队了。这里也有卖烧鹅、烧鸭、烧鸡的。前面是一家水果店，生意蛮好的。里面的情况带大家简单的看了下，和咱们正常的菜市场也是大同小异。澳门的物价是比珠海要高很多，拱北市场的物价在珠海属于什么水平呢？会不会说高那么一点呢？珠海的朋友们，多年来呢，珠海已经成为澳门的后勤保障地，可以说两座城市融合的非常接近了，相处的也很融洽友好。珠海呢，为澳门提供着一些生活设施和物资。同时，澳门呢又为珠海提供着一些就业岗位，在这里也是要祝福呀，能够越来越好。最后再给大家看一下今天的天气，这个白云怎么样？太漂亮了，这才应该是珠海原本该有的天气。珠海的行程已经接近尾声了，要告别了，在最后一天能够看到，呃，这样的天气啊。心里十分的开心，行，视频就到这里了。珠海经济特区好。